দর্শক আমি খান মোহাম্মদ রুমেল স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার পেছন দরজা খুঁড়ছে বলে মন্তব্য আওয়ামী লীগের ভোট ছাড়া ক্ষমতা পরিবর্তনের কোনো পথ নেই সরকার হটানোর আন্দোলনে আরও শক্তি নিয়ে মাঠে নামতে সমমনাদের প্রতি আহ্বান বিএনপির আন্দোলন আরও তীব্র করার ঘোষণা এসব নিয়ে আমাদের আজকে সম্পাদকীয় ক্ষমতার দরজা আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন হাবিবুর রহমান হাবিব বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আছেন আহসানুল ইসলাম টিটু এমপি নির্বাচনী এলাকা টাঙ্গাইল ছয় এবং জায়েদুল হাসান পিন্টু সম্পাদক ডিবিসি নিউজ দর্শক আপনার আলোচনায় সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এই জন্য টেলিভিশনের পর্দা তাদের নম্বর ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো রূপপুরের সরঞ্জাম নিয়ে রাশিয়া থেকে নিষেধাজ্ঞা মুক্ত দুই জাহাজ মোংলায় আগে জেনে শুনে স্যাংশনে থাকা নৌযান পাঠানোই ঢাকার বিস্ময় দণ্ড হতে পারত বাংলাদেশের সরকার হঠাৎ কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি বিএনপির সমমনাদেরও মাঠে নামার আহ্বান পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যেতে ষড়যন্ত্রে মেতেছে বিরোধীরা বলছে আওয়ামী লীগ রমজানে বাজার নিয়ন্ত্রণের কি কৌশল এখনই জানাতে নারাজ বাণিজ্যমন্ত্রী মজুত করলেই ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি পিডিপি আধুনিক ব্যবস্থা চালু না করায় প্রতিমন্ত্রীর অসন্তোষ এবং ভাঙল মুসলিম উম্মার মিলন মেলা বিশ্ব ইজতেমার আখিরি মুনাজাতে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা ফিরতি পথে ঢল নামে মানুষের শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনা যেতে চাই বলছে আজকে আলোচনা শিরোনাম ক্ষমতার দরজা আওয়ামী লীগ বলছে বিএনপি পেছন দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ করছে তারা ষড়যন্ত্রে মেতেছে তবে বিএনপি বলছে তারা ক্ষমতায় ভোটের মাধ্যমে যেতে চায় এবং সেই ভোট যেন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে হয় সেই জন্যই তারা আন্দোলন করছেন এবং সেই জন্যই তারা নির্বাচনকালে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার চান এবং সেই চাওয়ার প্রেক্ষিতে তারা আন্দোলন সামনের দিনগুলোতে আরও জোরদার করার ঘোষণা করেছে এসব সব অন্যান্য সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করবো ভাবি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আওয়ামী লীগের আজকের মন্তব্য শুরুতেই বলছিলাম পেছনের দরজা খুঁজছেন আপনারা সেটি বলছে এবং আওয়ামী লীগ আরেকটি কথা বলছে যে পাঁচ বছর দেশ চালাবেন রাজনীতিকরা আর ভোট করবেন সুশীলরা অর্থাৎ পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই রাজনীতিবিদরা দেশ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ভোটের সময় সুশীলদেরকে কেন লাগবে অর্থাৎ আপনারা যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলছেন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনের সময়টাতে সেটাকে ইঙ্গিত করছে আওয়ামী লীগ আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে সময় টেলিভিশনের সময় দর্শক শ্রোতাকে সচেতন সালাম বিজ্ঞ দুই আলোচক আমার অত্যন্ত প্রিয় আসন লক্ষ টিটু এবং জয়সন ভাই পিন্টু ভাই ওনাকে আমার শুভেচ্ছা আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হচ্ছে এটা কে বলেছে কোন দল বলেছে কোন দলের নেতা বলেছেন আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ তা আওয়ামী লীগকে নিয়ে যায় ছিয়ানব্বই সালে নিয়ে যাই একানব্বই সালে কারা ভোট করেছিল একানব্বই সালে ভোট করেছিল রাজনৈতিক নেতারা না ছিয়ানব্বই সালে রাজনৈতিক নেতারা ভোট করে নাই ছিয়ানব্বই সালে রাজনৈতিক নেতারা ভোট করবেন না অনির্বাচিতরা ভোট করবেন এর জন্য এতদিন হরতাল করার কি দরকার ছিল মানুষকে পথ পথে দিগম্বর করা হরতাল অবরোধ ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ কী দরকার ছিল তাহলে ওই জন্য আমরা যদি ক্ষমা চাইতে হবে জাতির কাছে যে আমরা ভুল করেছিলাম অন্যায় করেছিলাম আমরা এত কিছু করার পরে এখন আপনি তারপরে ওই নির্বাচনে ওই অনির্বাচিত দ্বারাই তো আমরিক নাইনটি সিক্সে নির্বাচিত হয়েছিল দু হাজার এক সালে যান সেখানে কারা ছিল সেখানে অনির্বাচিত ছিল দু হাজার আট সালে যান সেখানেও অনির্বাচিত তবে দু হাজার আট সালে নির্বাচনটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীন হয়নি ওটা হয়েছিল সামরিক সরকার পরিচালিত বা সামরিক বাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটা সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো ইয়াজুদ্দিন সারে ছিল যেটা তো আগেই পদত্যাগ করে ওটা বাতিল হয়ে গেল পরে যেটা হলো ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিন যেটা যেটা করলো সেটা হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার না সেনাশাসিত সরকার তারপরেও কিন্তু কোনো প্রার্থী আহত হয় নাই তারপরেও কোনো ভোট কেন্দ্র দখল হয় নাই হ্যাঁ ভোট কেন্দ্র দখল হয়েছে কোনটা ভোটের পরে দখল এবং এই বাংলাদেশে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এই বাংলাদেশে ভোট একটা না চারটা পর্যন্ত হয় চারটার পরে এজেন্টের উপস্থিতিতে সব বাক্স এক জায়গায় নিয়ে আসা হয় এই প্রথম সমস্ত এজেন্টদেরকে বের করে দিয়ে সেখানে কাজসাজি করা হয়েছে সেই কাজসাজি কেমন হতে পারে বাক্স দুইটা তিনটা বাক্সের ভিতরে নৌকা মালকা প্রতীক বেশি বরাদ্দ হাতে একতর বাবা সিল মারা ছিল হাতে পাল্টানো যে কোনো একটা ব্যবস্থা হয়েছে তা সে শতাংশ ভোট কাজ তাহলে হতে পারে না সাতাশ প্রায় 
তারপরে কিন্তু মাঠে গন্ডগোল হয়নি কিন্তু এই যে দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচন যেটা হলো দু হাজার সালের যেটা হলো সেটা তো ধরুন ভোট ধরুন একশো তেপন্নটা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বা হয়ে গেল আগেই দু হাজার আঠারো সালে যেটা হলো দলীয় সরকার তো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অধীনে এটাকে নির্বাচন বলে বলে নির্বাচন দু হাজার আঠারো নির্বাচন বলবে যে বলবে যদি সুষ্ঠু নির্বাচন ইমান থাকবে হ্যাঁ দু একটা আসন তো দু চারটা আসন হতেই পারে কিন্তু মোটা জায়গায় যদি বলা যায় অধিকাংশ জায়গায় ভোট রাতের বেলায় হয়েছে অনেক জায়গায় ভোট হয়েছে আমি তার জবন্ত সাক্ষী তো সেখানে এই যে কথা হলো আওয়ামী লীগ যখন বলতে মানুষ হাসে নিশ্চয়ই হাসে যে আপনার এই এত আন্দোলন করলেন সেই আন্দোলনের সাথে আমি এত আমি জড়িত ছিলাম আমার অত্যন্ত স্নেহের আসন টিটু সে তার বাবা স্বেচ্ছাসেবক লীগের কর্মীরা ছিলেন উনি যখন গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন তখন আমি অ্যাক্টিং কর্মীরা ছিলাম ওই যন্ত্র মস্ত আমার দেওয়া নাম আমি করেছি লাস্ট দিন সব তো আমি করেছিলাম তো তাহলে তখন দরকার ছিল কি এই যে অবস্থাতে এখন কথা অতীত ভুলে গেলে তো চলবে না এখন আপনাকে আমি প্রশ্ন করি বিএনপি পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা কবে গেল নিশ্চয় পঁচাত্তরের পনেরো একশো বিএনপি ক্ষমতা দেয় নাই জিয়া রহমান ঠাইম তিন পদের অধিকারী ছিল সেখান থেকে ক্ষমতা হাত বদল হয়েছে এরপরে দু হাজার এক সালে আপনি এক একটা বিষয় আপনি কী বলবেন এটাকে পিছন দরজা দিয়ে দু হাজার এক সালে কী বলবেন পিছন দরজা দিয়ে নিশ্চয়ই না এবং দু হাজার তেরো সালে যত সিটি গ্রহণ নির্বাচন হয়েছিল সবগুলি বিএনপি জয়লাভ করেছিল আওয়ামী লীগের শাসন বলে তাহলে কি এটা পিছন দরজা দিয়ে হলো উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে পনেরোই ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচনটা হয়েছিল সেই নির্বাচনের জন্য সারা দেশ জাতিকে দেশ নেতৃত্বের বেগম সালদাকে স্যালুট জানাতে হবে কারণ ওই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই সংসদের প্রথম অধিবেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিধান সংবিধানে সংশোধন করা হয়েছিল এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী রাষ্ট্রে ক্ষমতা এসেছিল তাহলে বিএনপি পিছন দরজা দিয়ে কবে ক্ষমতা গেল এই প্রশ্ন যেতে চায় না ভাই শুরু করেন আমি ভাই প্রশ্ন রাখছেন যে বিএনপি কবে পেছনের দরজা দিয়ে গেল বিএনপি কবে ভোটের মাধ্যমে আসছে এটা নিয়ে তো আগে আলোচনা করা দরকার ধন্যবাদ আপনাকে ই করার জন্য আসলে বাস্তবতা হলো যে আমরা আলাপ করছি দুই হাজার তেইশ সালের শেষে বা চব্বিশ সালের শুরুতে নির্বাচনের পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা বদলের পথ কি মানে ক্ষমতার দরজাটা কোন দিকে ক্ষমতার দরজা জনগণের হাতে জনগণ যে পক্ষে থাকবে জনগণের যে ম্যান্ডেট থাকবে সেটা জনগণের ফিজিক্যাল উপস্থিতিতে হতে পারে ভোটে হতে পারে তাদের সম্মতিতে হতে পারে সো মানে ডেমোক্রেসি মানেই না যে ব্যালট বাক্সে ভোট দিলাম এবং ভোটটা সুষ্ঠু হইল তারপরে আর খবর নিলাম না ডেমোক্রেসি ইজ এ প্রসেস জনগণকে সম্পৃক্ত করে যে রাজনীতি সেটাই গণতান্ত্রিক রাজনীতি তো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে যে দুই হাজার আটের নির্বাচনের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে দুই হাজার বাইশ পর্যন্ত অ্যাজ অন টুডে আমরা যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ পরিচালনা করছি জনকল্যাণে করা হচ্ছে এবং জনগণ আমাদের সাথে আছে বলেই অ্যাজ অন টুডে মানে থার্ড টার্মের প্রায় চার বছর আমরা ক্ষমতায় আসি আরও এক বছর ইনশাল্লাহ নিরবিঘ্নভাবে থাকব এবং আবারও ভোট হলে জনগণ আওয়ামী লীগকে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নৌকা এবং আওয়ামী লীগকেই ভোট দিবে এটা আমাদের বিশ্বাস এটা আমরা মানুষের সাথে কথা বলি মানুষের জন্য কাজ করি এই জন্য তাত্ত্বিক আলোচনাটা হলো উনি যে আলোচনাটা করলেন কমপ্লিটলি তাত্ত্বিক একানব্বইতে কী হয়েছে আমি হইলে কি করতাম উনি হইলে কি করছে এই আলোচনাগুলো আসার বিষয়বস্তু না ইতিহাস বলে যে বিএনপি স্বৈরশাসকদের হাতে তৈরি একটা দল বিএনপি তার জন্মের শুরুতেই প্রথম ভোট করছে হলো হানা ভোট তারপরে উনআশির নির্বাচন করছে সেটাও সামরিক সরকার মানে সামরিক আইনের মধ্যে ভোট করছে মানে সামরিক আইন ছেড়ে দিয়ে না ভোট করে তারপরে সংসদ কনভেন করার পরে সামরিক আইন উইড্রো করছে তো মানে বিএনপি তারপরে আবার জিয়াউর রহমান ইয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করছে হা না ভোট দিছে এই জিনিসগুলো একটা গণতান্ত্রিক দলের কোনোই হইতে পারে হইতে পারে না তো ওনারা যখন এই কথাগুলি বলে তখন আসলেই মানে আমাদের কি বলবো এটা আর বলার নাই একমাত্র দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উনিশশো উন পঞ্চাশ সালে মানে সৃষ্টি হওয়ার পরে থেকে এ পর্যন্ত একটা বার বলতে পারবেন যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ভোটের বাইরে অন্য কোনো রাস্তা অন্য কোনো দরজা দিয়ে ক্ষমতায় গেছে বা ক্ষমতা থেকে বের হয়েছে সেই চুয়ান্ন যুক্ত ফন্ডের নির্বাচনের থেকে আরম্ভ করে এই দুই হাজার আঠারো সালের ভোট পর্যন্ত জনগণ যদি আপনার পক্ষে না থাকে তাহলে আপনার ভোটেও যেটা সম্ভব না ভোট রক্ষা করাও সম্ভব না ভোটে কারচুপি করাও সম্ভব না কোনোটাই সম্ভব না 
অতএব উনাদের যে জিনিসটা যে জিনিসটা পরিষ্কার এখন মানুষের কাছে এই উনাদের যে কথাবার্তা ক্ষমতায় যাওয়ার ইচ্ছা উনাদের যে মানে আকাঙ্ক্ষা ক্ষমতায় যাওয়ার ইচ্ছা তার সাথে কিন্তু জনগণের ইচ্ছার কোনো প্রতিফলন নাই উনাদের নেতা কর্মীরা ভাবে ওনারা জানে যে উনাদের মানে যিনি দলের প্রধান উনি নির্বাচন করতে পারবেন না যে প্রক্রিয়াই হোক ওনারা কিন্তু দুই হাজার তেইশ সালের শেষে বা চব্বিশ সালে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে ওনারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না দুইজনে কনভিক্ট এটা ওনারা জানে এবং যখন দলের মূল দুইজন লোক নির্বাচন না করার মধ্যে থাকে তো তারা তো চাবেই যে নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন হইলে তাদের কোনো অবস্থান বা শরিকানা থাকবে না তো তারা চাবে না যে নির্বাচনে যাক তাদের অল্টারনেটিভ কি আছে অল্টারনেটিভ হইল রাস্তায় এসে আন্দোলন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে হটিয়ে বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সরকার আছে এই সরকারকে নামিয়ে তারপরে একটা ইয়ে ক্রিয়েট করা সেই ধরনের জনমত অ্যাজ অন টুডে নাই আগামী এক বছরও ক্রিয়েট করার কোনো সুযোগ নাই কারণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তৃণমূলের একটা সংগঠন সাধারণ মানুষের জন্য যে কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দুই হাজার মানে ইয়ের বাইশ পর্যন্ত করছে সেটা আপনি সোশ্যাল সেফটি নেট বলেন সেটা আপনি খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণতা বলেন সেটা আপনি এই যে এক কোটি পরিবারকে এখন আপনি কোভিডের মধ্যে সারা বিশ্বে কিন্তু এখন ইনফ্লেশন হাইপার ইনফ্লেশন চলতেছে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক স্থবিরতা চলতেছে এর মধ্যেও আমাদের এক্সপোর্ট বেড়েছে এর মধ্যেও আমাদের ইকোনমি সচল আছে আপনি আইএমএফের এই যে ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর আসলো তার বক্তব্যে পরিষ্কার উনি বলছে যে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের যে প্যাকেজটা আমাদের যেটা তারা দেওয়ার জন্য এই ডিসেম্বর মানে এই মাসের তিরিশ তারিখে তারা প্রস্তাব করবে সেটা আমাদের সক্ষমতার জন্য আমাদের এই যে কোভিড পরবর্তী অর্থনীতি এবং এই যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনীতি বা যুদ্ধ চলাকালীন যে অর্থনীতি সেটার ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি দেখে দিছে আজকেও মানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এখানে আসছে যে আমরা আমাদের দারিদ্র বিমোচনে যে সফলতা দেখিয়েছি দুই থেকে এ পর্যন্ত এবং এই যে মানে ইনক্লুসিভ গ্রোথ যেটাকে বলে ইনক্লুসিভ গ্রোথ বলেন ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বলেন এই সব কিছুই ইভেন কোভিড ক্লাইমেটের সাথে যে আমাদের যে ইয়ে এই জিনিসগুলোর দৃষ্টান্ত সো এই জিনিসগুলোর জন্য মানুষ কি চায় মানুষ খেয়ে পরে থেকে ভালো থাকতে চায় তো সেই জন্যই কিন্তু জনগণ আমাদের সাথে আছে ওনাদের সাথে নাই জি অনেক ধন্যবাদ পিন্টু ভাই ধরেন দুজনের বক্তব্য তো শুনলেন এখন বিএনপি যেহেতু ক্ষমতার বাইরে আছে বিরোধী দলের কর্মসূচি বিরোধী দলের দাবি দাবি ইত্যাদি নিয়ে হয়তো আলোচনাটা বেশি হয় তো সেই প্রেক্ষাপটে ধরেন বিএনপি চলমান আন্দোলন আজকে বিএনপি মহাসচিব বলছেন যে মানে সমমনাদেরকে আরও জোরে মাঠে নামার জন্য তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন তার মানে হচ্ছে বিএনপির মধ্যে এরকম একটা উপলব্ধি আছে যে যাদেরকে নিয়ে সমমনা জোট এবং দল তারা যুগবোধ আন্দোলনে নেমেছেন তাদের কাছ থেকে আরও একটু গতিশীলতা আশা করছেন আবার কোনো কোনো বিশ্লেষক এই আলোচনাটিও করছেন যে বিএনপির চলমান আন্দোলন এক পা এগিয়ে চার পা পিছানো তো সব কিছু মিলিয়ে বিএনপি বিশ দলীয় জোট ভেঙে দিয়ে সমমনা জোট গঠন করলো সমমনা দল তাদের সঙ্গে আছে যুগবোধ আন্দোলনে নামলো জোটবদ্ধ রাজনীতি সেই দু হাজার একের আগে থেকে করছে যে চার দলীয় জোট থেকে পড়ে সেটি বিশ দলীয় জোট হলো তো এই প্রেক্ষাপটে বিএনপির বর্তমান কৌশলটাকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন ধন্যবাদ আপনাকে বিএনপি জোটগত আন্দোলন থেকে একটু সরে আসছে যুগপথ আন্দোলনে যাচ্ছে তো সেটা হলো আপনার তারা যে এই নির্বাচন পরবর্তী যদি ক্ষমতায় আসে তখন যে জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলছে সেটা একটা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমার মনে হয় আরেকটা এই এই জোটের যে অংশীদার যে দলগুলো সব সরাসরি যদি বলেন জামাতে ইসলামী ছাড়া বাকি জোটের কোনো দলের ওই রকম কোনো ভিত্তি নেই তবে জোটের একটা পজিটিভ দিক থাকে সেটা হলো সরকারের বাইরে যদি আপনি সব দলকে একসাথে নিয়ে আসতে পারেন তারা যত ছোট দলই হোক তখন একটা পাবলিক ইমপ্রেশন তৈরি হয় মানুষের পারসেপশনও চেঞ্জ হয় সবাই এক হয়েছে সেই কারণে হয়তো একটা ওই যে বড় জোট তারা করতে চায় মূলত তো বিএনপি ওই জোট জোটভুক্ত দলগুলো বিএনপির উপর নির্ভর করেই চলে তো এখন এই তাদেরকে যারও গতিশীল হতে বলেছে সেটা আমার মনে হয় সাম্প্রতিককালে জোটের ভিতরে কিছু আপনার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে জোট ভেঙে নতুন জোট গড়া 
এই কি গণতন্ত্র মঞ্চ করা তারপরে আবার 12 দলীয় জোট করা আবার 20 দলীয় জোট ভেঙে এসে এইগুলোই ওরা আমার মনে হয় বিএনপির সঙ্গে দরকষাকুশির জন্য এটা জায়গা করার চেষ্টা করছে এটা আর বিএনপির কৌশল যদি মনে করেন যে এই আন্দোলন বিএনপির আন্দোলন কি সরকার পতনের আন্দোলন এটা আমি বিশ্বাস করি না এটা বিশ্বাস করি না এই কারণে যে আন্দোলন এটা ঠিক আছে বিএনপি আন্দোলন করবে এখন কখন আন্দোলন শক্তিশালী হবে কখন দুর্বল হবে সেই বিশ্লেষণে যেতে পারে না আন্দোলনের মূল লক্ষ্য আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা নির্বাচনকালীন সরকার আদায় করে নেওয়া দাবিটা এটা এখন তত্ত্বাবধায়ক করবে না আপনার এই অন্তর্বর্তী বলবেন না নির্বাচনকালীন বলবেন যে নামেই বলেন যে নির্বাচনে যেন অন্তত সরকারের প্রভাব না থাকে এই এইটা হলো তার আন্দোলনের লক্ষ্য সেটার জন্য তো তার আন্দোলনটা জারি রাখতে হবে মাঠে তার আন্দোলনটা জারি রাখতে গেলে তার সরকারের বিরুদ্ধে নানান কর্মসূচি দিতে হবে এই আপনার জিনিসপত্রের দাম বাড়া বলেন বা সরকারি দলে নির্যাতন বলেন যেই না যেইটাই হোক বা সরকারের পতনের দাবি বলেন সরকার পতন যে আন্দোলন করে হবে না এটাও বিএনপিও জানে কিন্তু এই দাবিটা আদায় করার জন্য যে তারা এই ইন্টেনসিফাই করতে যদি চায় তাহলে সব দলকে একসাথে মাঠে নিয়ে নামতে পারলে দর কষাকুশিতে সুবিধা হয় সেই দর কষাকুশিটা ধরেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা আর আসলো না যে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনোভাবেই আনার পক্ষে না তাহলে কি তাহলে কি আওয়ামী লীগের অধীনেই নির্বাচন বিএনপি সেই নির্বাচনে যাবে না সেও একাট্টা তখন কি করবেন এই এই রাষ্ট্র কিভাবে চলবে তখন এই রাজনীতিবিদরা কিন্তু একটা ওয়ে আউট বাইর করতে চাইবেন যে ঠিক আছে তুমি একদম আসবা না জিরোতে আছো আর আর আমিও আমার অবস্থান থেকে নড়ব না এই এটা তো একটা আপনার যে অবস্থাটা তৈরি হবে সেই অবস্থা থেকে তো আপনি এই যদি দায়িত্বশীল রাজনীতিবিদ হয়ে থাকেন একটা একটা রাস্তা বের করবেন সেই রাস্তা বের করার সময় যখন আপনি আলোচনায় যাবেন সেটা প্রকাশ্যে হোক গোপনে হোক তখন আপনার শক্তি কতটুকু সেটার উপরে নির্ভর করবে সেই জায়গায় আমার মনে হয় বিএনপি কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে এইটা একটা আরেকটা আপনি বলছিলেন যে এই মানে জোটবদ্ধ রাজনীতি বিএনপি চার দলীয় জোট থেকে শুরু করে বিশ দলীয় জোট এরপর আবার জোট সম্প্রসারণ হলো জোটবদ্ধ রাজনীতি করে এতদিন জোটবদ্ধ রাজনীতি এখন বাদ দিয়ে যুগবদ্ধ আন্দোলনে কেন হলো হ্যাঁ এটা আমি তো শুধু বললাম আপনাকে যে যুগবদ্ধে যাওয়ার এটা হলো ওই জোটকেও তো বুঝতে হবে যে তোমার শক্তি কতটুকু এই যুগবত আন্দোলন হলো আপনি এটুকু হাবিব ভাই তো বিএনপির সিনিয়র লিডার তার সামনে আমি বলি ইলেকশনটা কিন্তু যুগপথ হবে না ইলেকশনে যদি যায় ধরে নেন যে সিচুয়েশনটা ধরে নেন যে ইলেকশনটা হচ্ছে সব দল পার্টিসিপেট করছে তখন দেখবেন এই যাদেরকে জোট থেকে ভেঙে দিল বা জোটে আর নাই চার দলীয় জোট বলেন বিশ দলীয় জোট আঠারো দল বারো দল নানান দল আবার দেখবেন যে এরা নির্বাচনটা করবে আপনার একসাথে এখন জামাত নাই আবার দেখবেন যে জামাত তো নির্বাচন অংশ নিতে পারে না দুই হাজার আঠারোতে তো বিএনপির হয়ে তারা নির্বাচন করেছে এটা আবার দেখবেন যে এই নির্বাচনকালীন একটা জোট তৈরি হবে কারণ সেইটা লাগে সেটা লাগে এই কারণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জোটের যে একদম ওই কি বলে যে মূল্য নেই তা না আপনি যদি দেখেন জোট তো বহু পুরো নাই দেশে চুয়ান্ন সালের জোট বলেন এই বাহাত্তর সালেও ভাষা নিষাদ দলে জোট করলো আওয়ামী লীগও জোট করেছিল এই জোট তো পনেরো দল আট দল সাত দল দেখেছে নির্বাচনকালীন এই জোটটা আপনার কাজে লাগবে হলো এই এই দেশে আওয়ামী লীগ আর বিএনপির ভোটের পার্থক্য যদি ধরেন এখন পার্থক্যটা ধরতে গেলে তো আবার কিসের ভিত্তিতে পার্থক্যটা তৈরি করবেন ভোটই তো হচ্ছে না তো আমরা যেই ভোটগুলো অন্তত প্রশ্নের মুখে পড়েনি সেই ভোটগুলি তো আমরা জানি এই পঞ্চম সংসদ বলেন সপ্তম সংসদ অষ্টম সংসদ নবম সংসদের নির্বাচনগুলো তো আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন হয়েছে এগুলো নিয়ে তো কারো কোনো প্রশ্ন নেই সেই ভোটের হিসাব করে যদি দেখেন আওয়ামী লীগ বিএনপির ভোটের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি না কয়েক শতাংশ পার্থক্য আছে আওয়ামী লীগ এক পপুলার ভোট বেশি এই দেশে তো সেই জায়গায় বিএনপির সঙ্গে যদি জামাত যুক্ত হয় যদি জাতীয় পার্টি যুক্ত হয় তাহলে আওয়াম বিএনপি জাতীয় পার্টি জামাত যদি এক হতে পারে তাহলে আপনার ভোটটা এমনি আওয়ামী লীগের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে আবার আওয়ামী লীগ যদি জামা বিএন জাতীয় পার্টিকে নিয়ে আসতে পারে তখন আওয়ামী লীগের এদিকে ভোটটা বাড়ে যেটা দু হাজার ফলাফলে দেখা যায় সো আগামী নির্বাচনেও কিছু কিছু আসন হয় ধরেন যে কোনো একটা আসনে তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার ভোটের ব্যবধানে হারে সেখানে একটা বামপন্থী ক্যান্ডিডেট দশ হাজার পায় বা জামাত বারো হাজার পায় বা জাতীয় পার্টি দশ হাজার পায় আপনি ওই ক্যান্ডিডেটটাকে যখন নিয়ে নেবেন তখন আপনার দিকে ভোটের পাল্লাটা বাড়বে যেন এই কারণে জোটটা বাংলাদেশে এখনও জোটের রাজনীতি বা জোটের ভোট 
আপনার প্রাসঙ্গিক জি অনেক ধন্যবাদ আবিব ভাই জি আপনাদের দাবির প্রেক্ষিতে এবং কথাবার্তার প্রেক্ষিতে আমাদের টিটু ভাই বলছেন গত তিন মেয়াদ ধরে তারা ক্ষমতায় তিন মেয়াদে জনগণের প্রতি তাদের যে নিবেদন এবং যে উন্নয়ন এবং সরকারের যে কর্মকাণ্ড সেসব কারণেই জনগণ তাদের সঙ্গে আছে আপনাদের ডাকে সাড়া দেবে না সেটি তত্ত্বাবধায়ক অন্য কিছু হোক একটা প্রশ্ন রেখে যেতে চাই জি যে টিটু যে কথাটা বললেন এই কথাকে যেন সত্য ধরি তাহলে উনিশশো ছিয়াই সালে জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের যে প্রচণ্ড শক্তিশালী ছিল স্বীকার করবে সে করবে অবশ্যই করবে না উনিশশো ছিয়াই সালে জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের ধারে কাছে ছিল না যে কারণে নির্বাচন হলো সমস্ত আসন আওয়ামী লীগ পেল পরে আটচল্লিশ ঘন্টা ঘোষণা ফলাফল বন্ধ করে রেখে কেটে সেটে ছিয়াশিটা আসন আওয়ামী লীগকে দিয়ে বাদ বাকি জাতীয় পার্টি জয়লাভ করেছিল আওয়ামী লীগ কী করতে পেরেছে সামরিক শাসন জারি হলো সংসদ থাকলো পৃথিবীর ইতিহাসে আসে এই সমস্ত ঘটনা এবং সেই সমস্ত মন্ত্রীরা সবই আওয়ামী লীগের পরবর্তী তারা সবাই এসে আওয়ামী লীগের যোগদান করল এবং অনেকে মন্ত্রীও হলো দোষটা আসে জিয়া রহমানের উপরে অনুমান সালে নির্বাচন হয়েছে দলীয় সরকার অধীনে রাতের বেলা তো ভোট হয়নি ভাঙা আওয়ামী লীগ ধ্বংসপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি কি আওয়ামী লীগ মই মার্কে মিজান রহমান চৌধুরী তারপর মিজান রহমান চৌধুরী মই আর নৌকা যোগ করলে সিট হয়েছে আশি নব্বইটা তারপরে তো আওয়ামী লীগ উনচল্লিশটা সিট পেয়েছিল তো দুই হাজার এই এই যে দুই হাজার আঠেরো সালে কী হলো সাতটা ফিট পাই বিএনপি ছয়টা সিট পাই বিএনপি এগুলি তো নিজের মুখের উপর নিজের কালী মালি ফোন করে এগুলি তো কথা উত্থাপন করে এখানে এসে তা হবে না বিএনপির মতো লোক যারা দু হাজার এক সালে একশো পঁয়ষট্টি আসনে একা পেল যাদের ভোটের ভোটের পরিমাণ এক লক্ষ দেড় লক্ষ করে ভোটের পরিমাণ তারা ভোট পাবে দুইশো তিনশো পাঁচশো এটা মানুষটা মানবে এটা তো ধরেন আঠারো কিন্তু মাঝখানে দু হাজার একের পরে দু হাজার আটের নির্বাচনটা সে আপনার কি বলে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আপনার আপনি যদি বলছেন যে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার তখনও তো বিএনপি বলে উনত্রিশটা উনত্রিশটা বাকি ভোট ভোট কত পেয়েছিল ভোট ছিল ভোট কত পেয়েছিল দু হাজার আট সালে দু হাজার এক সালে বিএনপি যে পার্টি ভোট পেয়েছিল এক লাখ তিরিশ হাজার সেই পার্টি দু হাজার আট সালে ভোট পেয়েছে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার কিন্তু আওয়ামী লীগের ভোট পেয়েছিল এক লাখ চল্লিশ হাজার সে ভোট পেয়েছে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার ওই যেটা বললাম কাজ সাজে ভোট তো কমে নেই দুইশো তিনশো পাঁচ পায় না তো পার্টি পাইছে এক লাখ পাইছে দেড় লাখ তারপরে হেরে গেছে এটা আলাদা কথা এই যে যেটা অবাস্তব জিনিস এটা যে আঠারো সালে হয়েছে এটা একদিন এইটা নিয়ে গবেষণা হবে এবং এটার সাথে যারা জড়িত বিচারের আওতা একদিন তাদেরকে আসতেই হবে একশো সাতান্ন ভোট একশো তিরাল্লিশ ভোট একটা নির্বাচনী এলাকা আমাকে ভোট দেয় শূন্য ভোট এক ভোট আবার আর একটা ভোট পায় একত্রিশশো তিরিশ ভোট এক কেন্দ্রে সাতাশশো এই যে তামাশা এই করে জোর করে ক্ষমতা দখল করে রেখে যদি বলে একটা নাম্বার আসে তো এতই যদি পারে আওয়ামী লীগ তো ভোট দিতে ভয় পায় কেন আওয়ামী লীগকে যখন বলা যায় যে এই থেকে বঙ্গবন্ধু থেকে মিছিল করে ইতে যাবে বত্রিশ নম্বর যাবে কি বা সাইন্স লাইব্রেরি আসবে আসতে দশজন মানুষ মারা যেতে পারে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী তাও কিন্তু মিছিলে আসবে কিন্তু যদি বলা হয় যে একটা নিরপেক্ষ ভোট দেন ও না না সেটা দেবো না মানে মৃত্যুর চেয়ে আওয়ামী লীগ নিরপেক্ষ ভোটকে বেশি ভয় পায় আওয়ামী লীগ তো বারবার নিরপেক্ষ ভোটের কথা হচ্ছে আওয়ামী লীগ বলছে সরকারের মধ্যে হচ্ছে এই যে নির্বাচন ওটা হচ্ছে না এই যে আজকে উপদল কাদের সাহেব যে কথা আমাদের শ্রদ্ধা নিতে বলেছেন বিএনপি সমস্ত নেতাদেরকে পদত্যাগ করা উচিত পদত্যাগ করা দশবার করা উচিত ওনার এই যে পরিবহন সেক্টর যেভাবে প্রতি আজকেও যেভাবে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রতি বছর শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে উনি কোনো রোড ঘাটের কোনো কথাই বলা নাই এভাবে বন্ধু করতে তার কোনো কথা না উনি ওর কথাই বিএনপিকে নিয়ে কথাই বিএনপি যে সমস্ত কথা অবান্তর কথা বার্তা বলে একটা আপনি আপনি দেখেন জি যে আওয়ামী লীগ দুই হাজার ধরেন এই যে এত এত ধরেন আপনার আপনার ইয়ে করছে কি বলতেছে উনি ধরনের গল্প বলতেছে আপনি জিজ্ঞাসা করবে আর আসলে টিটু অনেক এই সমস্ত জ্ঞান রাখে তার কাছে আমি জানতে চাই একাত্তর সাল বাহাত্তর সাল থেকে শুরু করে দুই হাজার বারো সাল নয় সাল পর্যন্ত ধরেন কত টাকা লোন ছেড়ে দিয়েছে আর বারো নয় সাল থেকে তারও পিছনে যে আগে আসে বারো সাল থেকে দু হাজার বাইশ সালের মধ্যে কত বিলিয়ন ডলার আমরা লোন করেছি আমাদের এখন মাথা পিছু লোন কত পরিমাণ সেটা কি বলতে পারবে চিন্তা করতে অবিশ্বাস ঘটনা বিদ্যুতের গ্যাস এই যে সেদিন গ্যাসের দাম বাড়ে আর বাবা এগারো পার্সেন্ট এগারো টাকার দাম বাড়ালে তিরিশ টাকা চোদ্দ টাকার বাড়ালে তিরিশ টাকা বত্রিশ টাকা আঠাশ টাকা তারপরে কি বলে যে মন্ত্রী আজকে বলেছেন কি বাণিজ্য মন্ত্রী 
যে রমজানের আগে এগুলো নিয়ে দাম তো কথা বলা যাবে না কথা বলা যাবে না কৌশল জানা যাবে না কৌশল মানে কি একটা মহাসুদি করাবে উৎপাদন ক্ষেত্রে কোন রকমের সমস্যা হবে না বা উৎপাদন ভাই বাড়বে না কোন পাগল বিশ্বাস করবে এই সমস্ত পাগলামি করে দেশ চালায় সেই এ কথা হবে না আর যেটা বলা হচ্ছে দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত ধরেন যে আঠারো সাল পর্যন্ত যে আমরা দেশটা আমরা চলতেছি বুঝছেন না আমরা কোন পর্যায়ে আছি এখন কোন পর্যায়ে আছে এই যে আপনি দেখেন না খবরে রাশিয়ান দুইটা জাহাজ এখন এসে কোথায় বাংলা ফিরতেছে এর আগেরটা এখান থেকে গেল ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ফিরতে চলে গেল আমি কাল এই রাত্রি আমি আসলাম আমি রাত্রি পৌনে এগারোটার সময় এগারোটা চল্লিশে দশটা চল্লিশে আমি পাশ দিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে আসতেছি শুধু দুইটা মোটর সাইকেল নিয়ে কিন্তু বাড়ি থেকে আমার গ্রামের বাড়ি থেকে আমি এসে কোচে উঠলাম রাত্রি কোচে আসলাম আর অনেক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জিজ্ঞাসা করতে আসলাম তুমি কি চব্বিশ মিনিট বিদ্যুৎ দিতে পারবে না অন্য কিছু দিবে আমার সাথে যারা আমার সাথে লোকজন ছিল বললো ভাই আমাদের দুই আই আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে দুই মাসের আমাদের ছুটি দিতেছে দুই তিন মাস আপাতত তার মানে অসহায় কোন কোনো এই পার অনেক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এই যে দেশটাকে ধ্বংসের যে কারখানা বানাইছে আসলে এই উৎপাদন করা বহু কঠিন কেউ ও যারা কাজ করে তারাও বিশ্বাস করতে পারছে না এই পার এখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে তার যেভাবে সরকার বিভিন্ন ভাবে চারিদিকে আটকাই গেছে টিটু ভাই লোন প্রসঙ্গটা যদি শুরু করেন আপনার কাছে হাবিব ভাই প্রশ্ন রাখছেন দু হাজার বারো থেকে বা বারো পর্যন্ত আমাদের লোন কত ছিল আর এখন বাইশ পর্যন্ত আমাদের লোন কত টিটু জানতে চাইছেন আর একটা বিষয় আমাদের হাবিব ভাই যে কথাটি বলছেন যে নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশ্বাস যতই আওয়ামী লীগ নেতারা দিক আর সরকারের মন্ত্রীরা দিক আঠারো নির্বাচন বিবেচনায় নিয়ে তারা সেটিতে কোনোভাবেই আস্থা রাখেন না জি প্রথমে ওনাকে ধন্যবাদ যে উনি লোনের কথাটা বলছে আর কি দেশ যদি একটা কর্পোরেট ধরি তো আপনার দেশের অ্যাসেট যত বাড়বে আপনার সাথে তো আর ইকুইটি বাড়বে না সাথে ইনভেস্টমেন্ট বাড়বে মানে এই অ্যাসেটটা তৈরি করতে কি পরিমাণ বিনিয়োগ হয়েছে সেই বিনিয়োগটা কি ফর্মে আসছে ওনাদের সময় ওনাদের সর্বোচ্চ ডেভেলপমেন্ট বাজেট ছিল হলো বিশ হাজার কোটি টাকা আর আজকে বাজেটের ডেভেলপমেন্ট বাজেট দুই লক্ষ কোটি টাকা প্লাস সাইফুর রহমান সাহেব প্যারিস অ্যাকর্ডে যাইতো ওইখান থেকে বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠী বসতো প্যারিস অ্যাকর্ডে কি দিবে তার উপরে এ দেশের ডেভেলপমেন্ট বাজেট হইতো এই যে বাষট্টি হাজার কোটি টাকা থেকে ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার প্লাস কোটি টাকার যে বাজেটের সক্ষমতা এটাই তো আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার কি পরিমাণ রিসোর্স আমার দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা উনিশশো একাত্তর সালে আমাদের টাকশালে টাকা ছিল কত শূন্য রিজার্ভ শূন্য এদেশের রাস্তা ঘাট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে আপনার যে অ্যাসেট জিরো আপনাদের খেতে খামারে কৃষি যন্ত্রপাতি কিছুই ছিল না মানে সাতশো ছিয়াশি কোটি টাকার বাজেট দিয়ে তাদুদ্দিন সাহেব এ দেশে প্রথম বাজেট দিছিল গরুর দড়ি কেনা লাগবে গরুর কিনে দেওয়া হয়েছে এটা বাজেটের অংশ ছিল এখান থেকে আমাদের যাত্রা সেইখান থেকে দুই লক্ষ কোটি টাকার ডেভেলপমেন্ট বাজেট ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা ওনারা কোনোটাই বিশ্বাস করেন না সংখ্যা তো এগুলা আমাদের যে সক্ষমতা বাড়ছে সক্ষমতা বাড়লে আপনার এই যে আজকে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড গার্মেন্টস দেখতেছেন এই এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড গার্মেন্টসদের যে জব ক্রিয়েশন হচ্ছে এটা কি কারো ইকুইটি ঠিকা হয়েছে এটা ব্যাংকে গেছে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে মেশিন আনছে নিজের জমি ছিল তার উপরে ব্যাংকের টাকা নিয়ে লোন করে বিল্ডিং করছে তারপরে এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করছে সেইখানে উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করে আস্তে আস্তে শোধ করছে তো যে কোনো দেশের ডেভেলপমেন্টে মানুষ দেখে যে আপনাকে কি মানুষ টাকা দিবে নাকি আজকে দুই দিন আগে আইএমএফের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর আসছে এসে বলছে যে আমাদের যে আর্থিক অবস্থা সেটা যে কোনো দেশের তুলনায় কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ডেট টু ইকুইটি রেশিও উনি যেটা বললেন এটাকে বলে হলো ডেট ইকুইটি রেশিও যে আমাদের লোন এবং জিডিপির লোনের রেশিওটা কত আমাদের এডুকেট বাফার মানি আছে কি না এই জিনিসগুলো অ্যাসেস করে আইএমএফ যে আমাদের ই আছে নাকি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অ্যাসেস করে যে আমাদের এখানে বিনিয়োগের সুযোগ আছে নাকি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এমডি বলতেছে যে টোটাল থার্টি বিলিয়ন ডলারের 
ইনভেস্টমেন্ট স্বাধীনতার পর থেকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপে আছে এখানে এবং তারা দে আর উইলিং যে বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগের দরকার আরও বিনিয়োগ করবে এখন আপনি বিনিয়োগকে বিনিয়োগ হিসাবে দেখতে পারেন আর ওনার কথা এটা লোন হিসাবে দেখতে পারেন আচ্ছা আর এই যে নির্বাচনের নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশাশের আস্থা ওনারা লাস্ট নির্বাচনে কবে গেছে এটা একটু ওনারা উনি যদি উত্তর দেয় উনি তো এখন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে যাচ্ছে না উপজেলা নির্বাচন যাচ্ছে না জেলা পরিষদে নির্বাচনে যাচ্ছেন না কোনো জায়গায় না গেলে মানুষের কাছে যদি আপনার আবেদন না থাকে রাতারাতি এন্টি ইনকামবেন্সি যে ভোটটা এই ভোটের উপরে উনি কিন্তু ডিপেন্ড করে আমার সাথে তর্ক করতেছে বা আওয়ামী লীগের সাথে লাগতে আসতেছে কি যে আমরা যে কাজগুলি করছি এটা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারি নাই মানুষ কিন্তু এখন কেউ বোকা না এখন ইন্টারনেটের যুগ যে কেউ কিন্তু কলকাতায় ফোন করলে খবর পায় যে ওখানে তেলের দাম কত লন্ডনের সবার কারো না কারো একজন আত্মীয় স্বজন আছে ওদের তেলের দাম কত বাড়ছে ইউরোপ আমেরিকার কোথাকার কি অবস্থা সবাই এটা জানে ইভেন যে সাফার করতেছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা সাফার করতেছে তারাও জানে যে সাত ডলারের যে লিকুইড যেটা এল এনজি যেটা ছিল যেটা সাত ডলার ছিল সেইটা ষাট ডলারের উপরে আসছিল এখন মনে হয় পঁয়ত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ ডলারে স্পটে কিনতে হচ্ছে এবং ভারতে এই যে গ্যাস এটা পার ইউনিট প্রায় আজকে জ্বালানি মন্ত্রী বলল ছত্রিশ রুপি প্লাস ছত্রিশ থেকে চল্লিশ রুপি ডিপেন্ড অন বিভিন্ন ইয়ের উপরেই করে আর আমরা ওইটা দেই হলো এগারো টাকায় ছিল আমাদের এটা সেইটার রেটটা আমাদেরকে বাড়াইয়া অ্যাট মার্কেট করা হয়েছে দেখেন দুইটা জিনিস কিন্তু মানুষ বুঝে একটা হলো দামের সমন্বয় করা আর একটা হলো দাম বাড়ানো দাম বাড়ানো হইলো আমার উৎপাদিত জিনিস আমার মনে হইলো যে আমি ধান উৎপাদন করছি আমি বেশি দামে বেচব এটা হলো দাম বাড়ানো আর আমি জিনিসটা কিনেই আনতেছি দশ টাকায় আমি এখন এক সময় পাঁচ টাকায় বেচতাম বা এক সময় চার টাকায় যেমন আমরা সারে এখনও সাবসিডি দিচ্ছি প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা সারে দিচ্ছে হচ্ছে বিকজ কৃষকের ওই অ্যাবিলিটি নাই এখন আপনি আজকে আমরা এখানে এসি রুমে আসি আপনার অ্যাবিলিটি আছে তাইলে আমি আঠারো টাকা দিয়ে গ্যাস এই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আপনার এসি আর কমফোর্টের জন্য কি আপনাকে আমি এগারো টাকায় দিব ষাট টাকা ভর্তি কি দিব এটা কি জাস্টিফাইড হবে এবং এটা কি সাস্টেনেবল হবে কি না বিকজ আগে ওনাদের সময় ছত্রিশ মেগাওয়াট ইয়ের ছত্রিশশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ছিল এখন আমাদের বিদ্যুতের ক্যাপাসিটি হয়েছে পঁচিশ হাজার প্লাস মেগাওয়াট এটা ওনারা স্বীকার করতে রাজি না হ্যাঁ আপনি যদি সাশ্রয়ী হতে চান আমি অন্যভাবে নিবেন না বা এটা অন্যভাবে ইন্টারপ্রেট করে না আপনি যদি সাশ্রয় হয়ে যান যে আমার অ্যাবিলিটি নাই আমি এসিটা বন্ধ করে রাখব আমার আমি আপনাকে একদম স্পেসিফিক উদাহরণ দিই আমার মেয়ে লন্ডনে পড়াশোনা করতেছে স্কলারশিপে সে ওইখানে আসে সে বলল তাকে একটা নোটিস দেওয়া হয়েছে যে তাকে গত এক বছরে যে বিদ্যুৎ বিল তাকে দেওয়া হয়েছে তার উপরে একটা লেভি চার্জ করে পার মান্থ আরও দুইশো পাউন্ড করে একটা হাউস হোল্ডে একটা হাউস হোল্ডে সে তার হাজব্যান্ড আর একটা বাচ্চা থাকে তার পার ইয়েতে প্রায় দুইশো পাউন্ডের উপরে তাকে সার চার্জ দিয়ে একটা বিল ধরাই দিতে বলছে যে তোমাকে এখন এই টাকাটা দিতে হবে বিকজ বিদ্যুতের এই কস্ট ই করে দেখা গেছে যে তোমার কাছে আমরা এই টাকা পাবো मानुषुक्ति আপনি কোন দিকে কথা বলবেন কোন দিকে আপনার বিশ্লেষণ যাবে এটা আমার জন্য কঠিন অর্থনীতির জটিল হিসাব নিকাস সারা হ্যাঁ বিশ্বে বাড়ছে বাড়ছে ব্রিটেনের অবস্থা আসলেই ত্রাহি অবস্থা ওখানে যে হারে মানে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে তো এটাও ঠিক ব্রিটেনে বাড়লে বা সিঙ্গাপুরে বাড়লে আমার আমি এই দেশে কেমন আছি সেটার উপরে আমি রিয়েক্ট করব। এটা মানুষের নেচার আমি তো চাইবই কম দামে এখন সরকারকেও বুঝাতে হয় কেন দাম বাড়ছে কিন্তু মানুষ রিয়েক্ট করে হলো যেগুলো আপনাকে বাড়ানোর বিকল্প নাই বাড়াতে হবে এটা নিয়ে তো আপনার ডিবেট করে পারবেন না সরকার কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ায় নিচ্ছে যে গত দশ বছর চোদ্দো বছরে দশ বার তো বিদ্যুতের দাম ইয়া বেড়েছে না আপনার তো মানুষ দিচ্ছে এখন আমি যদি বলেন আমি গ্যাসের দাম দিচ্ছি আমি গ্যাসই পাই না তা আমার রিয়েকশনও একরকম আমার বাসায় চুলা জলে ঘন্টা দুই একের জন্য হ্যাঁ কিন্তু আমি তো গ্যাসের বিল দিচ্ছি মাসে মাসে এই তিতাস তো আমাকে ওই টাকা ফেরত দেবে না তো মানুষের রিয়েকশন আমি বলি যে যে কোনো সময় এই যে যুদ্ধ পরিস্থিতি হোক যে কোনো পরিস্থিতি হোক জিনিসের দাম কমালে মানুষ খুশি হবে 
এটা যে সরকারি ক্ষমতায় থাকুক সরকারের জন্য দাম বাড়ানোটা সরকার এটা ওই রিস্কটা নেয় বিব্রতকর এটা জানে তো এখন আমাদের প্রশ্নটা অন্য জায়গায় যে আমরা যদি দেখি যে রাষ্ট্র পরিচালনা যারা সরি যারা করেন বা অন্যান্য দেশের সাথে যে তুলনা দেন তাদের পারচেজিং পাওয়ার আমার পারচেজিং পাওয়ারের ডিফারেন্স একটা থাকে আবার আমার দেশে যদি ধরেন যে দুর্নীতি যদি কম হয় আমি দশ টাকা জিনিস উৎপাদন করে সরকার ধরেন ছয় টাকায় দিচ্ছে আমি আর চার টাকা ভর্তুকেও দিচ্ছে সরকার ধরেন কিন্তু আমি যদি দেখি যে ওখানে কিছু দুর্নীতি হয় সেখানে দেখা যাবে যে দুর্নীতিটা যদি আপনি বা অনিয়মটা যদি আপনি রোধ করতে পারতেন বা বাজার ব্যবস্থাপনাটা যদি ঠিক রাখতে পারতেন তাহলে হয়তো আমার আরও দুই টাকা সেফ হইত এই জায়গাটা এটা হলো ম্যানেজমেন্টের জায়গা এটা হলো আপনার এই দুর্নীতি প্রতিরোধের জায়গা দুর্নীতির টাকাটা আপনি রেখে দেন আপনি করতে দিলেন না তখন আপনি এখন যে ছয় টাকা বা দশ টাকা ভর্তি কি দেন তখন হয়তো আপনারই আট টাকা ভর্তি কি দিতে হবে বা চার টাকা দিতে হবে তো এই জায়গাটা মানুষ যখন দেখে যে এই জিনিসপত্রের দামও বাড়ে আবার কারো কারো ওই যে টাকাও বাড়ে বা এই যে খেলা যে ইয়েটা আসলো যে কি হাবিব ভাই যে প্রশ্নটা করলেন যে লোন লোন নিয়ে যদি আমি শোধ করতে পারি আমার তো সমস্যা নাই এখন বাংলাদেশের লোন অনেক বেড়েছে বিদেশের ঠিক এখন বোধ হয় গত অর্থ বছরে বোধ হয় পঁচানব্বই বিলিয়ন ছিল এটা এই অর্থ বছরের প্রেডিকশন দেখলাম একশো পনেরো বিলিয়ন ডলারে হবে যেটা এই তিন গুণের মতো বেড়েছে কিন্তু আমি যদি দিতে পারি সমস্যা নাই আবার যদি বলেন যে আমি ব্যাংকে টাকা রাখার পর ওই সেই ব্যাংকের টাকা যদি ওই ঋণ খেলাপি যারা তাদের টাকা ফেরত আসতেছে না তখন মানুষ ওইগুলি মিলায় হ্যাঁ আমি কেনার ক্ষম সক্ষমতা থাকলেও তখন সে চিন্তা করে আরেকজন তো টাকা নিয়ে টাকা দিচ্ছে না কিন্তু আমার টাকা কিন্তু মাইর যায় নাই ব্যাংক তো আমার টাকা আমাকে দিচ্ছে আমি যে ব্যাংকে টাকা রাখছি কোনো ব্যাংক তো বন্ধ হয়ে যায় নাই হ্যাঁ আমার টাকা তো আমি পাচ্ছি দু চারটা যেটা ওই যে কি যে পালিয়ে গেল বাটপার আব্দুল হাই বাচ্চু না না ওই যে ইয়ে আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইগুলো মানুষকে কোনোদিনই এই জায়গায় সন্তুষ্টির চিন্তা যদি করেন সরকার কোনোদিন ওই সন্তুষ্টির মধ্যে আনতে পারবে না ওই সন্তুষ্টিটা আসবে হলো আপনার গুড গভর্নেন্স যদি আপনি নিরপেক্ষ সরকার অধীনে নির্বাচনের জন্য জোর বুক ফুলিয়ে বলবে ঠিক আছে এক নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে যতক্ষণ না বলছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোনোভাবেই জনগণ বোঝাতে পারবো না যে সরকারের প্রতি মানুষ খুশি খুশি থাকলে পারে সরকার কেন রাজি হচ্ছে না কেন রাজি হচ্ছে না যে জন্য তারা এতদিন আন্দোলন আমাকে ক্ষমতা দাও এফআইটা পাই কেন বিএনপি দিল তো দিল বিএনপি যখন দুই হাজার সাত সালে পাঁচ ছয় সালে যখন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলেন মন্দির ভারত ভেঙে দিলেন সরকার পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন তারপরে বিএনপি দেওয়া তারপরে আমি নির্বাচন গেল না এখন আমি বলছি আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমি মন্ত্রী ভারত ভেঙে দিক পার্লামেন্ট ভেঙে দিক এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কারণ সরকার প্রধান হোক আমরা নির্বাচন যাবো দেন তো দেখি সহজ পাই কিনা পাই কিনা সহজ দেখেন তো একটা ভালো কথা বলছি সেটা হলো ম্যানেজমেন্ট মানুষ দেখবে যে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয়ের ম্যানেজমেন্ট এবং দুই হাজার আট সাল থেকে দুই হাজার বাইশ সালের ম্যানেজমেন্ট দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয়ে ওনাদের যে হাওয়া ভবনের সিন্ডিকেট ওনাদের যে সারা বাংলাদেশে সন্ত্রাস বোমাবাজি মানে নিপীড়ন দমন এইটা দেখে ওই টেক ব্যাক বাংলাদেশে আর বাংলাদেশ ফিরে যেতে চায় না হাওয়া ভবনের সিন্ডিকেটে বাংলাদেশ ফিরে যেতে চায় না দুঃশাসন যেখানে মন্ত্রীরা নিজেরা দশ ট্রাক অস্ত্র যে ইয়ে পাঁচশো জায়গায় বোমা 
এই জায়গায় আর বাংলাদেশ ফিরে যেতে চায় না এই জন্যই জনগণের এই আস্থা নাই যে তারা দুই হাজার এক থেকে ছয় যে সরকার দেখছে ওই সরকার ব্যবস্থায় আবার ফিরে যেতে চায় ওনারা যদি দৃশ্যমান ওই যে এখন সংস্কারের কথা বলছে নিজেরা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন রাষ্ট্র মেরামতের দরকার হয় নাই এখন রাষ্ট্র মেরামতের দরকার হচ্ছে বিকজ দুই হাজার ছয় থেকে ওনারা এক থেকে ছয় পর্যন্ত ওনারা মিসম্যানেজমেন্ট করছে সো জনগণ দেখবে যে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কারা চেষ্টা করতেছে কাদের মন্ত্রীদের মধ্যে দুর্নীতি নাই কারা ব্যবস্থাপনা ভালো করছে জনগণের জন্য কাজ করছে কিন্তু একটা কথা আপনি যে কথাটি বলছিলেন যে একটা ওয়াই আউট তো বের করবে রাজনৈতিক দলগুলো এবং সেই ওয়াই আউটের মধ্যে মানে পথে এরকম বের হবে যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এরকম আশা কি করতে পারি আমরা শুনেন আগামী নির্বাচন যদি অংশগ্রহণমূলক না হয় তাহলে ডিজাস্টার হবে আমার এখনও বিশ্বাস আগামী নির্বাচনটা অংশগ্রহণমূলক হবে এবং ওই আঠারো বা চোদ্দ চোদ্দ নির্বাচন ধরি না কারণ বিএনপিটা প্রতিরোধ না আপনার প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিল তো আঠারোতে তো অংশ নিয়েছিল অংশ নেওয়ার পরেও রেজাল্টটা নিয়ে আমরা যে প্রশ্নগুলি তুলি তেইশ সালে নির্বাচন বা চব্বিশ সালে নির্বাচন নিয়ে এই এই ধরনের খেলা চলবে না